ஐந்து கரத்தனை யானை முகத்தினை இந்தின் இளம்பெரை போலும் ஏற்றனை நந்தி மகந்தனை ஞான கொழுந்தனை புந்தியில் வைத்தடி போற்றுகின்றேனே வணக்கம் ஜோதிடத்தில் முக்கியமான ஒரு நிகழ்வு அப்படிங்கிறது பயிற்சி அது எந்த பயிற்சியாக இருந்தாலும் சரி ரெண்டே கால் நாளுக்கு ஒரு தடவை நடக்கிற சந்திரனுடைய பயிற்சியில் கூட சந்திராஷ்டமம் என்னைக்கு அப்படிங்கிறத உன்னிப்பாக பார்க்குறோம் அந்த வகையில் ரொம்ப அதி முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பயிற்சி அப்படிங்கிறது சனி பயிற்சி காரணம் வந்து வராத விருந்தால் வந்த மாதிரி சனி வந்து ரெண்டரை வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை தானே ஒரு கட்டத்திலேருந்து இன்னொரு கட்டத்துக்கு மாறுறாரு அப்போது அந்த சனி பகவானுடைய பயிற்சிங்கிறது வந்து கர்மகாரகன் அப்படிங்கிறதுனால அவர் என்ன கொடுக்க போகிறாருங்கிற அந்த ஒரு பயத்திலேயே சனி பயிற்சியை எல்லோரும் உன்னிப்பாக பார்ப்பாங்க சனி பகவானுடைய பயிற்சி அப்படிங்கிறது வந்து கர்மாவை தீக்கிறவர் ஒவ்வொருத்தரும் மனித பிறப்பெடுக்கிறதுங்கிறதுல வந்து ஒரு கர்மாவை கொண்டுட்டு வர்றாங்க பிராப்த கர்மா சஞ்சித கர்மா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி பிராப்த கர்மாவிலேருந்து கொஞ்சோண்டு எடுத்துகிட்டு வருவாங்க அதை தீர்த்துட்டு திருப்பியும் அடுத்த பிறப்பை நோக்கி போகிறதுங்கிறது வந்து இயல்பாக வரக்கூடியதை அதுக்காத்தையும் வர்றான் ஆனால் என்ன பண்ணுறோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் கர்மாவை இதில் சேர்த்து வச்சுக்கிட்டு அதையும் சேர்த்து தூக்கிட்டு போயிடுறாங்க அதுக்கு தான் சனீஸ்வரன் வர்றார் அவர் என்ன பண்ணுவார் ஏழரை சனி அஷ்டம சனி அர்த்தாஷ்டம சனி அப்புறம் வந்து சனி திசை இந்த மாதிரியான விஷயங்களில் எந்த இடத்துல இவங்களுடைய கர்மாவை டேலி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத கால்குலேட் பண்ணி அதை டேலி பண்ணி விட்டுருவார் சரி ரைட்டு நீ வந்த வேலை முடிஞ்சிச்சு அப்படின்றது அப்போது அவங்க என்ன மாதிரியான கர்மால வந்திருக்காங்க போன பிறப்பில் நர் நற்கர்மங்கள் நிறையா செஞ்சுருக்காங்களா நல்லாயில்லாத கர்மம் நிறையா செஞ்சுருக்காங்களாங்கிறது அந்த சனியினுடைய சஞ்சாரத்தில் அவங்க ஜனன கால ஜாதகத்தில் எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத வச்சு அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் அப்போது இந்த சனி பகவான் கர்மத்தை தீர்க்கிறதுல வந்து ரொம்ப முக்கியமான அந்த வினை பயன் அப்படிங்கிறத தீர்க்கிறதுல ரொம்ப முக்கியமான இடத்துல இருக்கிறதுங்கிறதுனால தான் அவர் நீதிமான் அந்த பிரச்சனைகளை தீர்க்கிறதுங்கிறது ஏன்னா அதை அனுபவிச்சு தான் தீத்தாகணும் அப்படின்றாரு அதுக்கு எத்தனையோ சாஸ்திர பிரமாணங்கள்லாம் இருக்குது அப்போது அந்த இதை அனுபவிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுக்குறவர் அந்த கர்மாவை தீர்க்கிறதுக்கான அந்த முறைகளை வழிகளை எல்லாம் ஏற்படுத்தி கொடுக்குறவர் தான் அந்த சனீஸ்வரன் அப்போது அவர் வந்து நெறிப்படுத்தி கொண்டு போகிறார் அப்படிங்கிறதுனால தான் சனியை பார்த்து எல்லோரும் பயப்படுறது ஏன்னா இதில் இறக்கமே இருக்காதே இவர் கிட்ட பிடிச்சா தராசு பிடிச்சது தான் கப்புன்னு அந்த கணக்கில் தான் இருப்பார் ஸோ அந்த வகையில் அந்த சனீஸ்வரனுடைய பயிற்சி அப்படிங்கிறது இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் டிசம்பர் மாதம் இதில் விருச்சகத்தில் இருந்து தனுசை நோக்கி பயிற்சி ஆகிறார் இந்த சனி பயிற்சி ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் வர்றது இன்னும் விசேஷமானது ஏன்னா வருஷ கிரகம்னு சொல்கிற எல்லா கிரகமுமே பயிற்சி ஆகிறதுங்கிறதுனால ராகு பயிற்சி கேது பயிற்சி குரு பயிற்சி அந்த வகையில் இப்போ கடைசியாக வந்திருக்கிறது சனி பயிற்சி இந்த சனி பகவானுடைய பயிற்சி பன்னிரு ராசிகளுக்கு என்ன மாதிரியான பலன் செய்யும்னு பார்த்துட்டு வர்றதுல இந்த பதிவில் வந்து கன்னி ராசிக்கு என்ன பண்ணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் காலபுருஷ தத்துவத்துக்கு ஆறாவது அணிக்கக்கூடிய ராசி கன்னி இந்த கன்னி ராசிக்கு வந்து சனீஸ்வரன் வந்து அஞ்சாம் இடத்து அதிபதியாகவும் வர்றாரு ஆறாம் இடத்து அதிபதியாகவும் வர்றாரு ரெண்டு ஆதிபத்தியம் அப்போது ஒரு வழியாக ஏற்கனவே ஏழரை ஏழரை எல்லாம் முடிஞ்சு வச்சு அதுக்கு சனீஸ்வரனுக்கு அது மூணு வருஷம் ஆச்சு இந்த கன்னி ராசிக்காரங்களுக்கு சனீஸ்வரன் பயிற்சி ஆயிட்டார் இருந்தாலும் ஒரு சில சிரமங்களை அவங்க அனுபவிச்சுட்டு தான் வந்திருந்துருக்கணும் எது கன்னி ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன காரணம் அப்படின்னா அவர் மூணாம் இடத்துல சனீஸ்வரன் இருக்கிறதுங்கிறது சனி சஞ்சாரம் ஓகே ஆனால் வந்து ராகு பன்னெண்டில் இருந்தார் இவ்வளோ நாளாக அது தவறு தானே அப்போது பொருளாதாரத்தில் வந்து செலவினங்கள் கட்டுக்கு இல்லாமல் அது பாட்டுக்கு இழுத்துக்கிட்டு போயிட்டே இருந்திருக்கோம் அப்படிங்கிற மாதிரியான டயம் இருந்தது இப்போது அந்த ராகு பயிற்சி ஆகி கடகத்துக்கு போயிட்டார் லாபஸ்தானத்தில் ஏதாவது ஒரு கிரகம் இருந்தாலே போதும் அது வந்து யோகத்தை செய்யக்கூடிய அமைப்பு தான் அது வந்து பாவ கிரகம் தான் இருக்கணும்னு இல்லை சுப கிரகம் தான் இருக்கணும்னு இல்லை ஏதோ ஒரு கிரகம் இருந்தால் சத்தியம் அப்போ பதினொன்றாம் இடத்துல ராகு நிற்கிறார் பத்தாம் இடமாக எடுத்துக்கிட்டால் அங்கே பாவ கிரகம் மட்டும்தான் இருக்கணும் சுப கிரகம் இருந்தால் கூட பாவ கிரகம் இருந்தால் தான் சரியாக இருக்கும் அப்படின்றது பத்தாம் இடத்துக்கான அமைப்பு பதினொன்றாம் இடத்துல வந்து பாவ கிரகம் இருக்கிறதுங்கிறது நல்ல விஷயம் தத்தமது ஓரைக்கும் லக்னம் தனக்கும் தன் ஆதிபதி மறையாமலும் சுத்தமுடு ஆறெட்டு விரையாதி சூழாமல் நேராமலும் ஒத்த பதினொன்றாதி தருமாதி கூடுகனும் உதய குருவாய் மேவினும் வைத்த பதினொன்றதனில் வெகுவேர் குலாவினும் மகராச தனயோகனை நம் பதினொன்றாம் இடத்துல நிறைய பேர் நின்னா நல்ல தனயோகம் சொல்லு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் அங்கே பதினொன்றாம் இடத்துல ராகு நிற்கிறார் அதுவும் ராஜயோகத்தில் நிற்கிறார் ஆமேடம் மிருது சுரா நண்டு கண்ணிங்கிற ஸ்டைலில் அப்போ ராகு அந்த இடத்துல உட்காந்துருக்கிறது பதினொன்றாம
அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த ராகு பயிற்சி யோகத்தை செஞ்சது அதுக்கேற்ற மாதிரி இப்போ குருவும் வந்து ஜென்மத்தில் இருந்துக்கிட்டு இருந்தார் அவரு நிறைய பிரச்சனைகளை கொடுத்துட்டு இருந்திருப்பார் பண பிரச்சனைகளை அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு சிலருக்கு கன்னிராசிக்காரங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வீட்லேயும் சண்டை ஓட்டுகிட்டே இருந்திருப்பாங்க பொதுவாகவே கன்னிராசினாலே மனைவியோட ஒத்து போகிற விஷயங்கள்ங்கிறது ரொம்ப பிரமாதமாக ஒத்து போகும் கன்னிராசிக்காரங்களுக்கு இருந்தாலும் ஒரு சிலருக்கு வந்து அந்த ஜென்மத்தில் குரு வந்து நின்னதுங்கிறதுனால குடும்பத்தில் சத்தம் கத்தமாக ஓட்டிக்கிட்டு இருந்திருப்பாங்கிற மாதிரியான பாயிண்ட் அந்த கண்ணியில் குரு இருந்த பீரியடு இப்போ அதுவுமே பயிற்சி ஆகிடுச்சு அப்போ ராகு பயிற்சியும் பிரமாதமான பயிற்சி குரு பயிற்சியும் அருமையான பயிற்சி இதுக்கிடையில் கேது பகவானுடைய பயிற்சிங்கிறது ஆறாம் இடத்துல இருக்கிறதும் ஓகே தான் அஞ்சாம் இடத்துல இருக்கிறதுனாலையும் தப்பு இல்லை அஞ்சாம் இடத்துல கேது வர்றதுங்கிறது வந்து புண்ணிய தீர்த்தமாதல் புகழ் சிறு கோயில் ஆதல் நன்னிய குளங்கள் ஆதல்னு கோயில் குளம் போகிறது தீர்த்த யாத்திரை போகிறது ஸ்தல யாத்திரை போகிறது காசிராமேஸ்வரம் போகிறது குலதெய்வ வழிபாடு பண்ணுறதுங்கிறது அப்படி கோவில் குளத்துக்கு நிறையா சுத்த வைக்கும்ன்ற மாதிரியான அமைப்பு அதேமாதிரி டொனேஷன்லாம் நிறையா பண்ண வைக்குங்கிற மாதிரியான ஒரு அம்சம் அதுலேயும் குறிப்பாக அஞ்சாம் இடத்துல கேது வந்து நிற்கிறது கேது வந்து ஞானி இல்லையா அவர் வந்து ஏகாந்தத்தை விரும்பக்கூடியவர் அதனால் இந்த மெடிடேஷன்லாம் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு குறிப்பிடத்தகுந்த இடத்துக்கு அந்த இந்த உலகத்திலேருந்து இன்னொரு உலகத்தோட கனெக்ட் ஆகிறது அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க ஆஸ்ட்ரல் வேர்ல்டு அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க அது மாதிரி வெளி உலக தொடர்புகள் அந்த இது நம்ம அப்படி பேசிட்டு போகிறதுங்கிறத விட அந்த மெடிடேஷனில் வந்து ஒரு குறிப்பிடத்தக்க இடத்த எல்லாம் தாண்டி போகிறதுக்கான அமைப்பு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் எல்லாம் வர்றதுக்கான அமைப்பு அப்படிங்கிறத அந்த ஞானின்னு சொல்லக்கூடிய கேது வந்து பஞ்சமஸ்தானத்தில் உட்காந்துருக்கிறது அப்போ இப்ப இந்த இந்த பயிற்சிகளுக்கு எல்லாம் முன்னால பாருங்க ராகு சஞ்சாரம் பன்னெண்டாம் இடத்துல சரமத்தை கொடுத்தது பொருளாதார ரீதியாகவும் கேது உட்காந்துருந்தது ஆறாம் இடத்துல அதுல பிரச்சனை இல்லை ஆனா குரு ராசியில உட்காந்துருந்தது தொல்ல பண்ணிட்டு இருந்தது அது குடும்பத்துல அது இதெல்லாம் இல்லாம சனி வந்து மூணாம் இடத்துல இருந்தார் மூணாம் இடத்துல சனி இருக்கிறது யோகம் தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்போம் இப்போ சனி பயிற்சி ஆகி நாலாம் இடத்துக்கு போறார் இந்த நாலாம் இடம்ங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்த்தாஷ்டம சனி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அஷ்டம சனியில் பாதி கஷ்டத்தை கொடுக்குமா அதுதான் அர்த்தாஷ்டம சனி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது இந்த அர்த்தாஷ்டம சனி வந்து எந்த அளவுக்கு கடுமையாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா இது வந்து நியூட்ரலான பலனத்தையும் கொடுத்தாகணும் என்ன காரணம்னா மற்ற ராசிக்காரங்களுக்கு அர்த்தாஷ்டம சனி கஷ்டம் கொடுக்குது கொடுக்கலைங்கிறது ஒரு பக்கம் கன்னிராசிக்கு முழுமையான பலன்களை கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை என்ன காரணம் அப்படின்னா அஞ்சாம் இடத்த அதிபதியாகவும் வர்றது அந்த சனீஸ்வரன் அஞ்சு ஒன்பது கொண்டானவர் சுபர் பாவராயினும் மிஞ்சும் பலன் செய்வார் அதனால நல்ல பலனத்தை ஏன் செஞ்சாகணுமே தவிர நெகட்டிவான பலன்லாம் செய்ய முடியாது ஸோ அந்த வகையில் அஞ்சு ஒன்பது கொண்டானவர் சுபர் பாவராயினும் மிஞ்சும் பலன் செய்வருங்கிறான் அஞ்சாம் இடத்த அதிபதி தான் நாலாம் இடத்துல உட்காடுறாரு தவறு இல்லை சரி இப்போ ஆறாம் இடத்த அதிபதியான சனியும் நாலாம் இடத்துல நிற்கிறாரே அது தவறு இல்லையானா ஆறாம் இடத்த அதிபதி நாலில் நிற்கிறது ரொம்ப தப்பு இன்னும் குறிப்பாக சொல்லணும்னா லக்னத்துக்கு ஆறாம் இடத்த அதிபதி நாலாம் இடத்துல நின்று தசை நடத்திக்கிட்டு இருந்துச்சுன்னா அவங்கள பாருங்கள் நிச்சயமாக நோய் நொடியில் இருப்பாங்க அல்லது கோர்ட்டு கேஸுன்னு இருப்பாங்க ஆக பிரச்சனைகளை சந்திக்கக்கூடிய இடத்துல இருப்பாங்க எப்படி கேது தசைன்னு வந்ததுன்னா ஏதாவது ஒரு விதத்தில் பிரச்சனைகளை சந்திக்கிறாங்களோ அதே ஸ்டைலில் சந்திக்கிற மாதிரியான ஒரு இடத்துல தான் இருப்பாங்க அப்போது இந்த ஆறாம் இடத்த அதிபதியான சனி வந்து நாலில் சுகஸ்தானத்தில் தானே நிற்கிது கோச்சாரத்தில் அப்போ இது பாதிக்காதா அப்படின்னா பாதிக்காது ஏன்னா சனி வந்து ஆறாம் இடத்த அதிபதியினுடைய பலத்தை ஃபுல்லாக பண்ண முடியாது அவர் வந்து அஞ்சாம் இடத்த அதிபதியினுடைய பலத்தையும் பண்ணி ஆகணும் ஸோ ரெண்டுக்கும் நியூட்ரலைஸ்டான ஒரு பலனத்தை அவர் கொடுத்தாகணுன்ற மாதிரியான அமைப்பு அதனால தான் எங்கள் கன்னிராசிக்கு அர்த்தாஷ்டம சனி பிரச்சனையை பெருசாக ஒன்றும் கிடப்ப போகிறதில்லை இன்னொரு விதத்தில் எடுத்துகிட்டா சனி உட்காந்துருக்கிற இடம் விருத்தி ஆகும் அப்படிம்பாங்க அந்த வகையில் நாலாம் இடத்துல உட்காந்துருக்கிறதுங்கிறதுனால தாயினுடைய உடல் நலம் பொருளாதார விருத்தி அதே மாதிரி சொத்து சுகம் வாங்கிறது வீடு வாசல் சம்பாதிக்கிறதுங்கிறது வண்டி வாகன பிராப்தி ரசிப்பாங்க அது மாதிரி கார் வண்டி வாகன வசதிகள் வாங்குறதுங்கிறது அதே மாதிரி உயர்கல்வி படிக்கிறது வித்தை நல்லா கைவல்யமாகிறதுங்கிறது இதெல்லாமே வந்து அந்த நாளில் நிற்கிற சனி வந்து நல்லபடியாக கொடுப்பார் அதுலேயும் குறிப்பாக சொல்லணும்னா உயர்கல்வி போகிறவங்களுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அது வெளிநாட்டில் போய் படிக்கணும்னு நினை நினைக்கிறவங்களுக்கு அந்த ஆறுக்கு அதிபதி வந்து நாலாம் இடத்துல நிற்கிறது ரொம்ப சிறப்பான பலன்களை கொடுக்கும் இதை விட இன்னும் சொல்லணும்னா கன்னிராசிக்காரங்களுக்கு குழந்தைகளுக்கு திருமண பாவம் அப்படிங்கிற அந்த மாதிரியான முயற்சியில் இருக்கவங்களுக்கெல்லாம் இப்போ அந்த சுப செலவுகள்லாம் கைகூடி வரும்ன்ற மாதிரியான ஒரு அமைப்பு அஞ்சுக்கு அதிபதி நாளில் அப்போது பிள்ளைகளால் பெருமை
அப்ப குரு இவ்வளவு நாளா ஜென்மத்துல இருந்தவர் இரண்டாம் இடத்துல வந்து நின்னதுங்கிறதுனால பொருளாதாரத்துல வளர்ச்சியை கொடுப்பாரு யாரு பொருளாதாரமா கையில வந்து விழுந்துட்டே இருக்கும் இப்ப நீங்க நிறைய சேரிட்டபிள் பண்ணணுங்கிற மாதிரியான எண்ணம் எல்லாம் வரும் ஏன்னா அஞ்சுல கேது நிக்கிறார் இல்லையா அஞ்சில் கேது நிற்கிறனால கோயில் குளத்துக்கு செய்யணும் கஷ்டப்படுறவர்களுக்கு செய்யணும் ஒரு ட்ரஸ்ட் ஃபார்ம் பண்ணுறதுங்கிறது ஒரு ஏதோ ஒரு விதத்தில் அது ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து அவங்கவுங்களுடைய கர்மாவுக்கு தகுந்த மாதிரி வரும் இல்லையா அந்த வகையில் வந்து நிறையா உதவியெல்லாம் பண்ணணுங்கிற மாதிரியான அமைப்பு நிறைய டொனேஷன்லாம் கொடுப்பீங்கிற மாதிரியான அமைப்பெல்லாம் இந்த கேது வந்து அஞ்சில் நிற்கிறதுங்கிறது அதுக்கேற்ற வருமானத்தையும் கொடுப்பாருன்ற மாதிரியான அமைப்பு குரு ரெண்டில் லாபஸ்தானத்தில் ஆகும் அப்போ இப்பேற்பட்ட சஞ்சாரத்துக்கு மத்தியில் ஆரம்பிக்கக்கூடிய அர்த்தாஷ்டமங்கிறது ஒன்று கடுமையான பலன்களை செய்ய போகிறது இல்லை க அர்த்தாஷ்டம சனி என்ன பண்ணியிருக்கணும் முதல்ல தொழிலை பாதிக்கணும் அப்புறம் உடல் நலத்தை பாதிக்கணும் அப்படி அப்படிங்கிற மாதிரியான அமைப்பு அப்புறம் கையில் இருந்த பொருளாதார அடியாகிற மாதிரி சொத்து சுகத்தில் வந்து பிரச்சனைகளை கிளப்பி விடணுன்ற மாதிரியான அமைப்பு வாகன வகையில் செலவினங்களை இழுத்து விடணுன்ற மாதிரியான அம்சம் ஒரு சிலருக்கு சட்ட ரீதியான பிரச்சனைகளை கொண்டு வரணுன்ற மாதிரியான அமைப்பு இப்படியெல்லாம் வர வேண்டியது தான் இங்கே ராகு சஞ்சாரம் யோகமாக இருக்குது அதனால் கேசு போக்குவரத்து வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அதே மாதிரி ரெண்டாம் இடத்துல குரு வந்து நிற்கிறனால பொருளாதாரம் மேம்பட்டு நிற்கின்ற மாதிரியான அமைப்பு நாலாம் இடத்துல வந்து சனி நிற்கிறது உட்கார்ற இடம் விருத்தி ஆகுங்கிறதுனாலையும் ரெண்டாவது அஞ்சாம் இடத்து திபதி நாலில் நிற்கிறது யோகங்கிறதுனாலையும் இந்த அர்த்தாஷ்டம சனி வந்து நியூட்ரலைஸ் ஆன பலன்களை எடுத்துட்டாலும் இந்த மூணு கிரகங்களும் சேர்ந்து நிற்கிறதுங்கிறது அதாவது ராகு கேது குரு இவங்க நிற்கிறதுங்கிறது யோகமாக பேச ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ ரா சனியினுடைய பலன் அப்படிங்கிறது நியூட்ரலைஸ் ஆகும் முடிஞ்சால் அவர் பாசிட்டிவாக பண்ணுவார் இல்லைன்னா பேசாமல் இருப்பார் எதுவும் பண்ணாமல் இருப்பார் அந்த கண்டிஷனில் தான் கன்னிராசிக்கு சனி அப்போ உட்காந்துருக்கிற இடத்துல இப்படி உட்காந்துருக்கக்கூடிய சனி தான் பார்க்குற இடத்த எப்படி வச்சுருப்பார் ஏன்னா பார்க்குறது சனி பார்க்குற இடம் நசியும் அப்படிங்கிறது தானே உண்மை சனி பார்க்குற இடம் பாதிக்கும் அப்போ சனி பார்க்குற இடம் எப்படி பாதிக்கும் அப்படின்னு பார்க்குறச்சே இங்கே வந்து சனி வந்து மூணாம் பார்வையாக கன்னிராசிக்கு ஆறாம் இடமான கும்பத்தை பார்க்குறார் தன்னுடைய வீட்டை பார்க்குறாருங்கிறது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அந்த கும்பத்தை பார்க்கக்கூடிய சனி வந்து எந்த எத்தனாம் இடத்தை பார்க்குறாரு ஆறாம் இடத்தை பார்க்குறாரு பண்ணு சத்ரு ஸ்தானத்தில் பாவர்கள் கூடி நிற்க வெகு வசி வெகு வசிப்பன் உண்ணிய வயங்கிரதம்மை உபாயத்தால் ஜெயம் செய்வானேனா எதிர்ப்புகளை வெல்லக்கூடிய ஆற்றல் வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறான் இதில் ஏன்னா ஆறாம் இடத்துல பாவகிரகம் இருந்தால் யோகம் இந்த இடத்துல சனி பார்க்குறதுங்கிறது ஏன்னா இப்போ ஆறாம் இடத்துல சனி உட்காந்துருக்கிறதுங்கிறத விட பார்க்குறதுங்கிறது இன்னும் நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா எதிர்ப்புகளை வெல்லக்கூடிய ஆற்றல் அப்படிங்கிறது வலுவாக வரும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறான் அதுவும் இல்லாமல் அந்த குரு வந்து அஞ்சாம் பார்வையாக அந்த இடத்த பார்த்துட்றார் எது இந்த ஆறாம் இடத்த பார்க்குறார் அப்போ கும்பத்தை வந்து குருவும் பார்க்குறாரு ப்ளஸ் வந்து சனியும் பார்க்குறார் குரு வந்து யார் நாலு ஏழுக்கு அதிபதி அவரும் பார்க்குறார் அதே மாதிரி அஞ்சாம் பாவாதிபதியும் பார்க்குறார் அப்போ இந்த பொசிஷனில் எதிரிகள் நண்பர்களாக மாறுறதுக்கான வாய்ப்பு அதே மாதிரி கூட்டு தொழிலில் பிரச்சனைகள் இருந்தால் அதெல்லாம் ஆஃப் ஆகிறதுக்கான அமைப்பு அதே மாதிரி வந்து வேலை பண்ணுற இடங்களில் வந்து கொலி கூட ஒத்துமையெல்லாம் இல்லாமல் ஆளாளுக்கு ஒரு டைரக்ஷனில் இருந்தாலும் அவங்களாம் அனுசரித்து வரணுன்ற மாதிரியான அமைப்பு ஒரு பெரிய நிறுவனத்தை தொழிலை நடத்திட்டு இருக்கவங்களுக்கு வேலை ஆட்கள் வந்து நிறைய ஆள் கிடப்பான் ஆனால் லாயலான ஆள் கிடைக்கிறதுங்கிறது கஷ்டம் இல்லை இப்போ அந்த மாதிரியான ஆட்கள்லாம் கிடைப்பாங்கிற மாதிரியான அமைப்பு ஸோ தொழில் விருத்தி ஆகிறதுங்கிறது அதே சமயத்தில் வந்து நல்ல வேலை ஆட்கள் கிடைக்கிறதுங்கிற மாதிரியான அமைப்பு ப்ளஸ் உத்தியோக உயர்வு ஊதிய உயர்வுங்கிறதெல்லாம் இப்போ வந்துடும் எது ப்ரொமோஷன் கொடுக்கறது சேலரி ஹைக் கொடுக்கறதுங்கிற மாதிரியான அமைப்பு கௌரவ பதவிகள் கொடுக்கறதுங்கிற மாதிரியான அம்சம் இதெல்லாம் இப்போ வந்து நிற்கணுங்கிற மாதிரியான அமைப்பு என்ன காரணம் அந்த கௌரவ பதவிங்கிறது வித்தையை கொடுக்கக்கூடியவர் வலுவாக வந்து நாலாம் இடத்துல நிற்கிறதுங்கிறதுனால அதுக்கேற்ற அந்த தகுதியும் தரமும் வந்து நிற்கும் இப்போ கொடுப்பாக உங்களுக்கு எது ப்ரொமோஷன் இருக்கும் சேலரி ஹைக் இருக்கும் பாசிட்டிவான சேஞ்சஸ் இருக்கும் நீங்கள் வேறு இடத்துக்கு மாறணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான முயற்சியில் இருக்கீங்களா தாராளமாக மாறலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இடம் மாறுதல்ங்கிறது நல்ல மாற்றம் கிடைக்குங்கிற மாதிரியான அமைப்பு அதே மாதிரி சொந்தமாக தொழில் ஆரம்பிக்கணும்னு நினச்சிருக்கீங்களா தாராளமாக ஆரம்பிங்க என்ன காரணம் பத்தாம் இடத்த சனி பார்க்குறார் சனி பார்க்குறது தப்புன்னு எடுத்துட்டாலும் குரு அந்த இடத்த பார்க்குறார் அது யோகந்தான் ரெண்டாவது சனி அஞ்சாம் இடத்த திபதியாகி பார்த்தா பார்க்குறதுங்கிறதுனால தவறில்லை ஸோ அந்த வகையில் புது தொழில் முயற்சிகள் உங்களுக்கான தசாபுத்தி மட்டும் பிரமாதமாக இருந்தால் போதும் அல்லது யோகமாக இருந்தால் போதும் நெகட்டிவாக இல்லாமல் இருந்தால் போதும் அப்படி வச்சுக்கிறோம் நெகட்டிவாக இல்லாமல் இருந்தாலே போதும் இந்த கோச்சாரம் வந்து
அப்ப ராசிய சனி பாக்குறதுல பிரச்சனை இருக்குமா அப்படின்னா இருக்கும் எப்படி இருக்கும்னா சொந்தமா தொழில் ஆரம்பிக்கிறதுங்கிறது பொருளாதாரம் விருத்தி ஆகிறதுங்கிறது குடும்பத்துல அமைதி வர்றதுங்கிறது குழந்தைகளால மகிழ்ச்சி கிடைக்கிறது அவங்களுக்கான சுப செலவுகள் பண்றதுங்கிறது எஜுகேஷன் மேரேஜ் அப்படிங்கிற மாதிரியான அமைப்புல பண்ணிட்டு போறது இதெல்லாமே வந்து எதை காமிக்குது உங்களுக்கு ஒர்க்லோட ஏத்துது அப்படிங்கிறத காமிக்குது அது சுபமா இருந்தா என்ன அல்லது வந்து சுபம் இல்லாம இருந்தா என்ன மொத்தத்துல ஒர்க்லோட ஏத்தும் அப்போ அதிகமாக பாடுபடுறது அதிகமான அலைச்சலை காமிக்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரியான அமைப்பு உங்கள் உடம்ப கவனிக்காமல் சுற்றிக்கி இருப்பீங்கிற மாதிரியான அம்சம் இதில் உண்டு அப்போது இந்த ராசிய குரு சனி பார்க்குறதுங்கிறதுனால வந்து ஹெல்த் கன்சர்ன் அப்படிங்கிறது இப்போ வேணும் அதாவது ப்ராப்பராக ரெஸ்ட் எடுத்தாலே போதும் வேறு ஒன்றும் பெருசாக பண்ணணும்ன்றதில்ல அதே மாதிரி ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் இருக்கா நம்ம போடுற ஃபீடிங் கேட்ட அளவில் நம்ம வேலை செய்கிறோமா எது டேபிளில் உட்காந்துட்டு பேனா பேப்பரை பிடிச்சிக்கிட்டு எழுதுகிற வேலை இல்லை ஃபிசிக்கல் ஒர்க் எதுவும் இருக்கா அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பாயிண்ட்டை மட்டும் செக் பண்ணி வச்சுக்கிறீங்க போதும் வேறு இன்னும் செய்ய வேண்டியதில்லை அப்போது ராசியை பார்க்குறதுங்கிறதுனாலையும் சனி பார்க்குறதுனாலையும் ஒன்றும் தவறு இல்லை ஏன்னா ராசியை சனி பார்க்குறது உடம்ப பாதிக்கும் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டா நேத்திரஸ்தானம்னு சொல்லக்கூடிய ரெண்டாவது வீட்டில் குரு உட்காந்துருக்காருல்ல அப்போது உடம்ப பாதிக்கிறதுக்கான அமைப்பு கிடையாது ஸோ அந்த வகையில் குரு பகவான் வந்து ரெண்டில் நிற்கிறதுங்கிறதும் யோகமான அமைப்பு அதே மாதிரி சனி வந்து பத்தாம் பார்வையாக பார்க்குறதுங்கிறதுனால பாதகம் நிகழாது அப்படின்ற மாதிரியான அம்சம் உண்டு அஞ்சு ஒன்பது குண்டானவர் சுபர் பாவர் ஆயினும் மிஞ்சும் பலன் செய்வன்றான் லக்னாதிபதி பஞ்சமாதிபதி பாக்கியாதிபதி பாதகம் பண்ண மாட்டான்னு சொல்கிறான் அதனால் பாதகம் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பில்லை அப்பேற்பட்ட சனி பகவானுடைய பயிற்சிங்கிறது வந்து இவ்வளவு நாளாக இருந்தது மூணாம் இடத்துல இருந்தார் மூணாம் இடத்துல இருந்து மூணாம் இடம்ங்கிறது யோகம் தான் கனமுள்ள நவமாறு லாபம் ஒன்று கதிர்மைந்தன் அதில் இருக்க விதியும் தீர்க்கம் தனம் உண்டு புதிர் தோஷம் சத்ரு பங்கம் தரணி தனியில் பெயர் விளங்கும் நிதியும் உள்ளான் குணமுள்ள கருமத்தில் இருக்க நல்லான் கொற்றவனை வாகனமும் தொழிலும் உள்ளான் அப்படின்றதெல்லாம் சரி எது மூணாம் இடத்துல சனி நின்னதுங்கிறது இருந்தாலும் அந்த சனி சஞ்சாரம் மட்டும்தான் பாசிட்டிவாக இருந்தது அப்புறம் ராகு கேது குரு எல்லாமே நெகட்டிவாக நின்றுட்டு இருந்தாங்க கேது கூட பரவாயில்ல ஆனா இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கு இப்ப சனி சஞ்சாரம் வந்து நெகட்டிவா இருக்க மாதிரி தோணும் ஆனா ஆக்சுவலா அது நெகட்டிவா இல்லை எது நாலாம் இடத்துல போய் நிக்கிற சனி அர்த்தாஷ்டம சனியினுடைய முழு பலனை செய்யறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை சோ அவர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா தன்னால நல்லது பண்ண முடியலனாலும் பெசாம தான் இருப்பார் சனி ஒரு பக்கத்துல யோகாதிபதி இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா சனி பார்த்து கொடுத்ததுன்னா வந்து யாருமே தடுக்க முடியாது அதனாலதான் சனியா நீதி பண்றான் எது எப் எப் அதாவது கொடுக்கணும்னு முடிவு வந்துட்டாக்க அள்ளி எரிஞ்சிடான் எங்க தூக்கி கொண்டு போய் கோபுரத்துல உட்கார வச்சிடும் அதே அது தூக்கணும்னு முடிவு வந்துட்டாருன்னா தூக்கி கொண்டு வந்து குப்பையில ஓட்டுருவார் இப்போ ஒரு தசையில ஒரு குரு தசை யோக தசையா நடக்குது புதன் தசை யோக தசை ஏதோ ஒரு தசை யோக தசையா நடக்குதுன்னா அது அப்படியே கடை 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 தூக்கி போய் கோபுரத்து மேல உட்கார வச்சாலும் அடுத்து ஏழரை சனி அஷ்டம சனி சனி தசை அந்த மாதிரியான ஐட்டம்லாம் வரையில டம்மால்னு தூக்கி கீழே ஓடுறதுக்கான அதிகாரம் சனிக்கு இருக்கு ஆனா சனி கொடுத்தாருன்னா அதை காலி பண்றதுக்கான அதிகாரம் மற்ற எந்த கிரகத்துக்கும் இல்லை ஈவன் ராகு கேது கூட ஏன்னா உள்ளதுலயே மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் பிளானட் அப்படிங்கிறது ராகுவும் கேது அப்பேற்பட்ட சனி வந்து யோகத்தை செய்ய முடிஞ்சா செய்வார் இப்போ ஆக்சுவலா உங்களுக்கு சனி தசை நடந்துட்டு இருந்துச்சுன்னா இன்னும் நல்லா இருக்கும் ஆனா உங்க ஜனனகால சனி வக்ரம் இல்லாம இருந்துச்சுன்னா சரியா இருக்கும் ஸோ அந்த வகையில் வந்து நாலாம் பாவத்தில் சனி உட்காந்துருக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து யோகத்தை செய்யக்கூடிய அமைப்பு தான் பயப்பட வேண்டியது இல்லை கன்னிராசியை பொறுத்த வரைக்கும் அப்போ நாலாம் இடம்ங்கிறது தாய் ஸ்தானம் அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட் இருக்கனால அம்மாவுக்கு கால் வலி வர்றதுங்கிறது பேக் பெயின் வர்றது குறிப்பாக அந்த எலும்பு தேய்மானத்தினால உடம்பு தொல்லை காமிக்கிறதுங்கிற மாதிரியான ஒரு பாயிண்ட்டை சொல்லலாம் இன்னொரு விதத்தில் எடுத்துட்டோம்னா இந்த வித்தை படிக்கக்கூடிய பிள்ளைகளுக்கு கல்வியில் இருக்கிறவங்களுக்கு கல்வி விருத்தி அடையும்ன்ற மாதிரியான அமைப்பு தான் இருக்குது நெகட்டிவாக போகிறதுக்கான அமைப்பு இல்லை அதையும் பார்த்துருவோமே அதாவது கன்னிராசியில் வந்து திருமணத்துக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா இந்த சனி பகவானுடைய பெயர் பயிற்சி வந்து திருமணத்தை எந்த விதத்துலையும் தடை பண்ணாது காரணம் என்ன நாலாம் இடத்துல நிற்கிறதுங்கிறது தடை ஏற்படுத்துறதுக்கான அமைப்பு இல்லை எட்டில் நிற்கிதுன்னு சொன்னால் கூட சரிங்களாம் நாலாம் இடத்துல அந்த மாதிரி தடை வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அஞ்சு கதிபதி நாலில் நிற்கிறதுங்கிறதுனால ஈவன் ஆறு கதிபதி நாலில் நிற்கிறது அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா கூட வெளிநாட்டில் கல்யாணம் பண்ணுறது வெளிநாட்டிலேருந்து மருமக வர்றதுங்கிறது அல்லது வெளிநாட்டுக்கு பொண்ணை கட்டி கொடுக்கறதுங்கிறது இது மாதிரியான பாயிண்ட்டில் போய் நிற்கும் எது ஆறு கதிபதி நிற்கிறதுங்கிறது ஏன்னா ஆறாம் இடத்து அதிபதியும் தனாதிபதியும் அல்லது லாபாதிபதியும் கனெக்ட் ஆனாங்கன்னா அவங்களுக்கு டாலரில் வருமானம் வருங்கிற பாயிண்ட்டை நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் நம்ம வ
ஏன்னா கன்னிராசி இல்லையா கன்னிராசிங்கிறதுனால அது பையனாக இருந்தால் வர்ற மாப்பிள்ள வந்து பொண்ணாக இருந்துச்சுன்னா வர்ற மாப்பிள்ள பயங்கர ஈர்ப்பாயிருவார் பொண்ணு மேலே அதே மாதிரி பையனாக இருந்தாலும் அந்த வர்ற பொண்ணு வந்து அந்த பையன் மேலேயும் ரொம்ப ஈர்ப்பாயிருவாங்க அதனால் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ரொம்ப அந்யோன்யமான குடும்பமாக நிற்கிறதுக்கான அமைப்பு கன்னிராசியை பொறுத்த வரைக்கும் சொல்லலாங்கிறது அம்சம் அப்போ அப்பேற்பட்ட இந்த கன்னிராசிக்கு வந்து சனி பகவானுடைய யோக பாக்கியம் அப்படிங்கிறது வந்து எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா திருமணத்தை தட பண்ணுறதுக்கான அமைப்பு இல்லை எப்போ இல்லை இந்த குரு ரெண்டாம் இடத்துல நிற்கக்கூடிய இந்த பீரியட்லேயும் கிடையாது ஈவன் மூணாம் இடத்துல குரு போனாலும் இது கல்யாணத்தை தட பண்ணுறதுக்கான அமைப்பு இல்லை அப்போ இன்னும் கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை வருஷம் ஒன்றே முக்கால் வருஷம் இருக்குது ஸோ கல்யாணத்துக்கான காலம் நடந்துட்டுருக்கு இப்போ கல்யாணம் லேட்டானவங்களுக்கு அது சம்மந்தமான விஷயங்களை இனிஷியேட் பண்ணலாம் அந்த கல்யாணம் நடக்கும் யார் கன்னிராசிக்காரங்களாக இருந்தாங்கன்னா அப்போ குருபலம் இருக்கா இருக்குது வியாழ நோக்கம் இருக்கா இருக்குது அதனால் இது சரியாக வரும் எது திருமண பாவம் அப்படிங்கிற மாதிரியான பாயிண்டில் இருக்கவங்களுக்கு வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கவங்களுக்கு நீண்ட நாளாக திருமணத்துக்காக வெயிட் பண்ணுறவங்களுக்கு அல்லது படிப்பை முடித்து திருமணத்துக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக ரெடி ஆகிருக்காங்களா டக்குன்னு கல்யாணத்துக்கு ரெடி ஆயிரும்ன்ற மாதிரியான அமைப்பு பொண்ணு படிப்பு முடிக்க முடிக்கவே கேட்டு வந்துடுவாங்க ஏ எங்களுக்கு பொண்ணை கொடுங்க பண்ணு ஆக திருமணம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பாயிண்டில் இந்த சனி பகவான் எந்த தடையையும் ஏற்படுத்தலை அப்படிங்கிறது தான் உண்மை அந்த சனி பயிற்சிங்கிறது வந்து அந்த வகையில் பாசிட்டிவான பயிற்சி சரி கல்யாணம் பண்ணியாச்சு குழந்த ஊட்டிக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னாக்கா குழந்த பாக்கியம் கிடைக்கும் அப்படின்ற மாதிரியான அமைப்பு அது நேச்சுரலாகவே கிடைக்கிறதுக்கான அமைப்பு உண்டு இருந்தாலும் அஞ்சாம் இடத்துல கேது நிற்கிறதுங்கிறது ரெண்டில் குரு இருக்கிறது ஓகே தான் அதில் பிரச்சனை இல்லை அதே மாதிரி அஞ்சாம் இடத்து அதிபதி நாலாம் இடத்துல நிற்கிறதும் ஓகே தான் அதுலேயும் ப்ராப்ளம் இல்லை பட் பஞ்சமஸ்தானம்னு சொல்லக்கூடிய அஞ்சாம் இடத்துல கேது நிற்கிறது ஒரு சில விஷயத்தில் கவனமாக இருக்கணும் எங்கே அப்படின்னா இந்த குழந்தைகள்னு போகிறப்ப நேச்சுரலாக நார்மலாக அதுவாக கிடைக்கிறதுங்கிறது கிடைக்கட்டும் அதில் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதை விட்டுடலாம் அது கிடைக்கும் ஏன்னா குரு ஸ்ட்ராங் ஆகிறதுனால சனி ஸ்ட்ராங் ஆகிறதுங்கிறதுனால ஆனால் ஒரு சிலருக்கு வந்து கல்யாணம் ஆகி பத்து வருஷம் ஆச்சு அஞ்சு வருஷம் ஆச்சு இன்னும் குழந்தை இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரியான பாயிண்டில் அடுத்த ஸ்டெப்பை நோக்கி போயிட்டு இருப்பாங்க அவங்களுக்கு இப்போ வந்து வைத்தியத்துக்கு பெருசாக செலவு பண்ணி எதுவும் பண்ண வேண்டாம் காரணம் என்ன அஞ்சாம் இடத்துல போய் கேது உட்காந்துருக்கிறதுங்கிறதுனால இந்த அன்எக்ஸ்பிளைனடு இன்ஃபர்டிலிட்டி அப்படிம்பாங்களே என்ன காரணம்னு தெரியாது ரெண்டு பேர்த்தையும் டெஸ்ட் பண்ண எல்லாம் ஜாரியாக தான் இருக்குது ஆனால் குழந்த மட்டும் டிலே ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்ற ஒரு பாயிண்ட் வருது பாருங்கள் இது வந்து அந்த கேதுனால வர்றதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு என்ன காரணம்னா கேது சாயா கிரகம் நிழல் கிரகம் கேதுக்கு வந்து உருவம் கிடையாது அருவமானது அப்போ இருட்டுக்குள்ளே என்னத்தை தேட முடியும் சரியா அதனால் இந்த கேது அஞ்சாம் இடத்துலேருந்து பயிற்சி ஆகிற வரைக்கும் ஓடு மீன் ஓட உரு மீன் வருமிடவும் வாடி இருக்குமாம் கொக்குன்னு என் பாருங்கள் அது மாதிரி அந்த கேது பயிற்சி ஆகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் கண்ட்ரோலாக இருந்து அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வைத்தியம்ங்கிற மாதிரியான ஸ்டெப்புக்கு போங்க அல்லது சிறகேட்டட் மதருக்கு போங்க அல்லது அடாப்ஷன் எடுக்கிறத பற்றி யோசிங்க இதுக்கு முன்னால் அந்த கேது வந்து அஞ்சாம் இடத்துலேருந்து மாறுறதுக்கு முன்னால் நாலாம் இடத்துக்கு வரட்டும் அது எப்படி இன்னும் ஒரு வருஷம் ஒன்னால் வருஷம் ஆகும் அது வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் இது சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களை எடு எடுக்கலாம் இப்போது தொட வேண்டாம் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை இனிஷியேட் பண்ண வேண்டாம் அப்படிங்கிறது தான் விதி எது ஐயோ பண்ணுறேன் டெஸ்ட் யூ பண்ணுறேன் அதை பண்ணுறேன் அதை பண்ணுறேன்னு போகிறாங்க வருங்க அது மட்டும் டிலே பண்ணிக்கோங்க மற்றபடி நார்மலாக கிடைக்கிறதுங்கிறது கிடைக்கும் அந்த புத்திர பிராப்தத்துக்கான அமைப்பு அவங்க ஜாதகத்துலேயே இருக்கிறது அது பாட்டுக்கு கிடைக்கும் அதில் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை என்ன பெண் குழந்தைகள் அதிகமாக கிடைக்கும் ஆண் வாரிசு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது அதோட நம்பர் ஆஃப் ஆண் வாரிசஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கம்மியாகவும் பெண் குழந்தைகள் கூடுதலாகவும் கிடைக்கும் அதே மாதிரி நம்பர் ஆஃப் டெலிவரிஸ்ன்னு பார்த்தா நார்மல் டெலிவரிங்கிறது கம்மியாகவும் சி செக்ஷன் அல்லது வந்து சிசேரியன் பண்ணி எடுக்கிறேன்னு சொல்கிறாங்கல்ல அது வந்து அதிகமாகவும் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு அமைப்பில் இதில் சொல்லலாம் இதுதான் வந்து இந்த பஞ்சமாக்கியது குழந்த பாக்கியத்தை பொறுத்த வரைக்கும் கல்வியை பொறுத்த வரைக்கும் கன்னி ராசிக்காரங்க சின்ன பிள்ளைகளாக இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் படிப்பு எப்படி இருக்கும் இப்போ படிக்கிற மாதிரியே நடிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க இப்போ தான் நல்லத்தையும் படிச்சுட்டு இருந்திருப்பேன் ஏன்னா ஏழர கிழரெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை இப்போ வந்து வித்தை ஸ்தானத்தில் போய் சனி போய் உட்காறதுங்கிறதுனால படிக்கிறத விட நம்மளுக்கு அனுபவ கல்வி ஜாஸ்தியாக வரும்ன்ற மாதிரியான அமைப்பு கையில் என்ன கிடைக்குதோ துண்டு துண்டாக கலட்டி எரிஞ்சிருவாங்க கன்னி ராசியில் பசங்க பிள்ளைகளை வீட்டில் வச்சுருந்தீங்கன்னா என் பிள்ளை என்னத்தை கலட்டினான்னு கேட்க முடியாது என்ன கையில் கிடைச்சாலும் கலட்டி தூக்கி எரிஞ்சிடுறான்டான்னு வாங்கல அது மாதிரி கம்ப்ளீட்டாக கலட்டி எரிஞ்சிருவாங்கன்ற மாதிரியான அமைப்பு பெரிய மெக்கானிக்கல் மைண
ப்ரெஷர் கொடுக்குறதா நினச்சி அவனை போட்டு ரொம்பவே ப்ரெஷர் கொடுத்துருவாங்க அப்படி கொடுக்கல தான் அவங்க வந்து அதாவது ஆக்ஷன் தான் நல்லாயிருக்கும் ஓவர் ஆக்ஷன் நல்லா இருக்காதுன்னு வாங்கல அந்த கணக்காக இவங்க ஓவர் ஆக்ஷன் பண்ணிடுவாங்கிற மாதிரியான அமைப்பு அப்போ அம்மா மேலே டென்ஷன் ஆகிடுவாங்க ஏன்னா ஏற்கனவே நாலில் ராகு அதனால் அவங்கள தட்டி கொடுத்து தான் வளர்க்கணும் இதையும் பார்ப்பா அதையும் பார்ப்பா பிள்ளை தான் வயதில் மூத்தால் பிதாவின் சொற்புத்தி கேளான் கள்ளினர் குழலால் மூத்தால் கணவனை கருதி பாரால் தெல்லற வித்தை கற்றால் சீடனும் குருவை நாடான் உள்ள நோய் பிணிகள் தீர்ந்தால் உலகில் பண்டிதரை தேடாருங்கிறது கவி ஸோ அந்த வகையில் வந்து நாலாம் இடத்துல சனி நிற்கிறனால அவன் துணுண்டாக தான் இருப்பான் அவன் நான் பெரிய மனுஷன் ஆகிட்டேங்கிற ரேஞ்சில் பேசிக்கிருப்பேன் சர்த்தான்னு கரணா அப்படி தட்டி கொடுத்து கொண்டுட்டு வரணுமே தவிர அவனை ப்ரெஷர் கொடுத்து டார்ச்சர் பண்ணியெல்லாம் கொண்டு வர முடியாதுன்ற மாதிரியான அமைப்பு ஆனால் தட்டி கொடுத்திங்கன்னா வந்துடுவான் நல்லா கிராஸ்அப் பண்ணுற அந்த அதாவது ஒன்ஸ் ஒரு தடவை படித்தாலோ அதாவது பிடிச்சி உட்கார வைக்கணும் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா தான் இவங்கள பிடிச்சி குணமாக பேசி உட்கார வைக்கணும் உட்கார வச்சுட்டா படிச்சிடுவாங்க அது மாதிரியான அமைப்பில் பள்ளி படிப்பை பொறுத்த வரைக்கும் போயிட்டுருக்கோம் சரி இந்த உயர்கல்வி போகிறாங்கல்ல யூஜி போகிறாங்க பிஜி போகிறாங்க எம்ஃபில் பிஹெச்டி ரிசர்ச்சு அப்படி இப்படின்னு போகிறாங்கல்ல அதுகளுக்கு சரியாக வருமா அப்படின்னாக்கா அஞ்சுக்கு அதிபதி நாலாம் இடத்துல அஞ்சாம் இடத்து அதிபதி தனக்கு பன்னிரெண்டாம் இடத்துல நிற்கிறாரா அதே மாதிரி ராகு ஜலராசியில் உட்காந்துட்டாரா அதே மாதிரி ஏழுக்கு அதிபதி வந்து தனஸ்தானத்தில் வந்து உட்காறாரு பாதக அதிபதினு சொல்லக்கூடிய ஏழுக்கு அதிபதி தனஸ்தானத்தில் வந்து உட்காறாரு அப்போது கடல் கடந்து போகிறதுக்கான அமைப்பு நிறையவே இருக்குது அதுவும் கல்விக்காக ஏன்னா நாலாம் இடத்துல தானே சனி நிற்கிறார் அப்போது இப்போ நீங்கள் வெளிநாடுகளில் கல்விக்கு வந்து அப்ளிகேஷன் போட்டிங்கன்னா நீங்கள் கேட்குற மாதிரியான யூனிவர்சிட்டிஸ் அண்ட் காலேஜஸில் கே கோர்ஸஸில் உங்களுக்கு இடம் கிடைக்கும் அப்போ அதில் நீங்கள் கிளம்பி போகிறதுக்கான அமைப்பு அதுக்கேற்ற அளவில் சர்க்குலேஷன் ஆயிருமா பணம் கையில் புழங்கிடுமா ரெண்டில் குரு நிற்கிறார் புழங்கிடும் அப்போ முழுசும் வந்துடுமா ஒரு சிலருக்கு கொஞ்சம் கடன் வரும் ஏன்னா ஆறுக்கு அதிபதி சனி இல்லை ஒரு நாளில் நிற்கிறாரில்ல அதனால் ஒரு சிலருக்கு மட்டும் கொஞ்சம் கடன் வரலாம் பெருசாக ஒன்றும் வந்துடாது ஸோ மொத்தத்தில் கல்வி யோகம் அப்படிங்கிறது அதுவும் உயர்கல்வி ஆராய்ச்சி படிப்புகள் அல்லது ஆராய்ச்சி பண்ணுறதுக்கான அமைப்பில் போகிறதுங்கிறது இப்போ ரெடி ஆகும் இப்போ ஒரு சிலர் வந்து நான் ஆல்ரெடி ஆராய்ச்சியில் தான்ப்பா இருக்கேன் ஆனால் எனக்கு வேறு மாதிரி பிரச்சனை இருக்குது அதாவது சீனியரோடு ஒத்து போக மாட்டேங்குது எனக்கு கைடு வந்து நான் பிஹெச்டி வாங்காமல் இருக்கிறதுக்கு பத்திரமாக பார்த்துக்கிறேன் நம்ம கைடு அப்படி இல்லைனாக்கா ஃபண்டு ஒதுக்க மாட்டேறாங்க நாங்கள் பண்ணுற ரிசர்ச்சுக்கு கவர்மெண்ட் ஃபண்டே ஒதுக்கலை அந்த ஃபண்டும் வரமாட்டேங்குது ஒதுக்கின ஃபண்டும் வரமாட்டேங்குது இப்படிங்கிற மாதிரியான பொசிஷனில் இருப்பாங்க இல்லையா இவர்களுக்கு இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் இப்போ ரிலீஃப் ஆகிடும் கட 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 கடன் ரிலீஃப் ஆகும் ஈவன் அஞ்சில் கேது உட்காந்துடும் அப்போது உயர்கல்விங்கிறது தொடர்ந்து நடக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரியான அமைப்பு நீண்ட காலமாக பெண்டிங்கில் போட்டு வச்சுருக்கீங்களா அந்த டிகிரி வாங்கிறது சிலருக்கு டிகிரி வாங்குறதுங்கிறது ரொம்ப பெரிய விஷயம் என்ன இதையா முட்டு முட்டுன்னு முட்டுனாலும் டிகிரியும் வாங்க முடியாது ஒன்றும் வாங்க முடியாதுன்ற மாதிரியான அமைப்பு மலைக்கு கூட காலேஜுக்கு போனது இல்லடான்னு வாங்கியில்ல அது மாதிரியான அமைப்பு டிகிரி வாங்கிறதுங்கிறதுல அவ்வளோ பெரிய வித்தெல்லாம் இருக்கும் அது மாதிரி இருக்கிறவங்களை விட்டுருங்க அந்த மாதிரி டிகிரி படிக்கிறவங்கெல்லாம் முடியாது மொத்தத்தில் அந்த இது வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அல்லது காரணம் இல்லாத காரணங்களுக்காக டிலே ஆகிட்டுருக்கும் இல்லையா பிஹெச்டி வாங்கிறது எம்ஃபில் வாங்கிறது போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் போகிறதுங்கிறது அல்லது ஏதாவது டிப்ளமோ கோர்ஸஸ் சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸஸ் இதெல்லாம் வந்து தொங்கிக்கிட்டு இருந்துச்சுன்னா நடுவில் அதெல்லாம் இப்போ இழுத்து பிடிச்சிங்கன்னா கரெக்டாக முடிச்சு போகலான்ற மாதிரியான அமைப்பில் இந்த கல்வி ஸ்தானத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்ட்ராங்காக சொல்லுது அப்போ அந்த அளவுக்கு செலவு வச்சு இப்போ செலவு பண்ணி படிக்க வச்சா அதனால் பிரயோஜனம் இருக்குமா அப்படிங்கிறத அவங்களுடைய பர்சனல் ஜாதத்தை எடுத்து செக் பண்ணிக்கோங்க அதுதான் அதில் மெயின் ஆனது ஏன்னா செலவு பண்ணுறதுங்கிறது பெருசு இல்லை செலவு வந்து பாத்திரம் அறிஞ்சு பிச்சை இடுன்றான்ல அதையும் பார்க்கணும்ல ரைட் இது ஒரு பக்கம் இப்போ வேலை எடுத்துக்கிறோம் கன்னியராசிக்காரங்களை பொறுத்த வரைக்கும் வேலைக்கு போகிறவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் வேலைக்கு போகிறவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் எடுத்துகிட்டா இதில் ரெண்டு பிரிவாக வச்சுக்கிறலாம் அதாவது தாய்நாட்டில் வேலை பார்க்குறவங்க வெளிநாட்டில் வேலை பார்க்குறவங்க முதல் தாய்நாட்டில் வேலை பார்க்குறவங்களுக்கு வெளியில் போகிறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குமா அப்படின்னா நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் படிக்க போகிறவனுக்கே ஆப்ஷன் இருக்குங்க இல்லை புழப்புக்கு போகிறவனுக்கே இருக்காது அதனால் கடகத்தில் கடகன் தண்ணில் கனகன் உதிர்த்திட திடமுருங்கதிர் மேடந்திலை திட இடவம் தண்ணில் புதன் புகர் இந்தூரில் புடவியானும் புறவலனாகும் என்றான் நம்ப சாதாரணமான நிலையில் நின்னாலும் அசாதாரணமான பொருளாதார வளர்ச்சியை நோக்கி போவாதுங்கிற மாதிரியான யோகம்லாம் சொல்கிறான் ஸோ கடகத்தில் த ஜலராசியில் ராகு நிற்கிறதுங்கிறது ஒரு யோகம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஆறுக்கு அதிபதி நாலில் நிற்கிறனால இடமாற்றத்துக்கு சாத்தியம் உண்டு
அந்த நம்ம மரபொருள் தான் இல்லை இல்லை எல்லாத்தையும் ஓப்பனாக தானே சொல்லிட்டு வரோம் அது எப்படி அப்படின்னாக்கா பதினொன்றில் ராகு வந்துட்டார்ல ராகுக்கான அந்த யோ யோக வாக்கியத்தை பூரா பூஸ்டப் பண்ணி விட்டுருவார் இதில் நல்லா கவனிங்க ஃபார்மசி அண்ட் கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரிங்கிறது வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்கும் அதனால தான் பயோ மெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் அதே மாதிரி இன்னொன்று சொல்லுவாங்களே நேனோ டெக்னாலஜி இந்த மாதிரியான விஷயங்களில் இருக்கிறவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஸ்லோ ஆகிறதுக்கான அமை அவங்களுக்கு தான் இப்போ ஃபண்டெல்லாம் கொஞ்சம் பிரச்சனையாக இருக்கும் இந்த ரிசர்ச்சில் இருக்கிறவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் சரி வேலையில் இருக்கிறவங்களுக்கு அப்படின்னாக்க வேலையில் அது கிளியர் ஆகுங்கிற மாதிரியான நம்ம இப்போ அப்போ ஆன் சைட் போகிறதுக்கான அம்சம் வலுவாக இருக்குது வெளிநாடுகளில் வேலை வாய்ப்பு தேடுறவங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும் படிச்சுட்டே வேலை பார்க்கணும் அல்லது வேலை பார்த்துட்டே படிக்கணும் இந்த ரெண்டு ஆப்ஷனில் எப்படி போனாலும் அதுக்கான அமைப்பு கிடைக்குங்கிற மாதிரியான அம்சம் இல்லை வலுவாக சொல்லலாம்னு இருக்குது சரி இன்னொரு விதத்தில் எடுத்துகிட்டா வேலையில் வந்து வெளிநாட்டில் வேலை பார்ப்பாங்கல்ல ரெண்டு பிரிவு எடுத்துக்கிறோம் தாய்நாட்டில் வேலை பார்க்குறவங்களுக்கு வெளியில் போகிறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது வெளிநாட்டில் வேலை பார்த்துட்ருக்கவங்களுக்கு அவங்க எதிர்பார்க்குற மாதிரியான ப்ரொமோஷன் இது உத்தியோக உயர்வு ஊதிய உயர்வு அந்த மாதிரியான பல விஷயங்கள் வந்து பாசிட்டிவாக கொண்டு வர்றதுக்கான அமைப்பு இருக்குது அதில் வந்து கிட்டத்தட்ட நைன்ட்டி பர்சன்ட் வந்து நல்ல மாற்றம் இருக்கும் இடமாற்றங்கிறது ஏன் நைன்ட்டி நைன் பர்சன்ட் கூட சொல்லலாம் நல்ல இடம் மாற்றம் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரியான அமைப்பு ஃபேவரபிள் சேஞ்ச் அப்படிம்பாங்கல்ல அது மாதிரியான மாற்றம் இருக்கும் அதே மாதிரி கூட இருக்கக்கூடிய கொலீக்ஸ்லாம் இருப்பாங்கல்ல அவங்களோட ஒத்து போகிற விஷயங்கள்லாம் நல்லபடியாக ஒத்து போகும் அப்படிங்கிற மாதிரியான அமைப்பு அதே மாதிரி வேலை பண்ணிகிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து உங்கள் வேலைக்கேற்ற அந்த அப்ரிசியேஷன் ரெகக்னைசேஷன் எல்லாமே கிடச்சிடும் அதை வந்து குடத்துக்குள்ளே விளக்கு வச்ச மாதிரி இல்லாமல் குன்றின் மேல் வச்ச வழக்கு மாதிரி எப்படி கார்த்திகை தீவன் திருவண்ணாமலையில் மலை மேலே தூக்கி வைக்கிறாங்கல்ல அப்போ மலை மேல் இருக்கும் பட்டனம் மறைந்திருக்க மாட்டாதுங்கிறது பைபிள் அது மாதிரி இது இந்த உங்களுடைய திறமைகள் எல்லாம் ஷைன் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு இடத்துக்கும் இது வந்துடும் அப்படின்ற மாதிரியான அம்சம் உண்டு எது சனி பயிற்சி சரி அப்போ வெளிநாட்டில் வேலை பார்க்குறவங்களுக்கு நான் நீண்ட கால வேலை பார்க்குறேன்னாப்பா நம்ம பேசாமல் ஊருக்கே வந்துடலாம்னு இருக்கேன் அதுக்கு எதுவும் தோது வாது இருக்கா அப்படின்னா இப்போ மொத்தமாக போட்டியை கட்டிகிட்டு வர்றதுக்கான யோகமும் உண்டு அப்படிமே அதாவது அது மாதிரியான ஒரு அமைப்பில் யோசிச்சிங்கன்னா வந்து இங்கே சொந்தமாக ஒரு தொழில் போக்குவரத்துன்னு ஏதாவது பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா அடுத்த பாயிண்ட்டே நான் தொழிலுக்கு தான் வரப்போகிறேன் தொழிலை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஜாத இந்த சனி பயிற்சிங்கிறது ராகு பயிற்சிங்கிறது கேது பயிற்சிங்கிறது குரு பயிற்சிங்கிறது கன்னிராசிக்காரங்களை பொறுத்த வரைக்கும் சொந்த தொழில் பண்ணுறதுக்கு நல்ல டைம் உங்களுக்கு சொந்த தொழிலுக்கான அமைப்பு இருக்காங்கிறத மட்டும் பார்த்துக்கிருங்க பத்துக்கு அதிபதி வந்து நல்ல நிலைமையில் இருக்கணும் பத்துக்கு அதிபன் ஆட்சி உச்சம் வரிவாய் சுவரும் கேந்திரமாய் வித்தைக்குரிய தானமுடு விலங்கு முதைய தலைமதனை புத்திர இருக்கிறையும் கவிமாலும் புகுந்து காணின் தனவானாம்னு சொல்கிறான்ல அப்படி தனவானா நிற்கிறதுக்கான அமைப்பு அங்கே இருக்கான்னு பார்த்துக்கிட்டு இப்போ நீங்கள் இந்த தொழிலை ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய சொந்த தொழில் நல்லபடியாக விருத்தி ஆகும் இப்போ கேள்வி சொந்தமாக நான் பண்ணணும்னு டிசைட் பண்ணிட்டேன் அதை நான் பண்ணிக்கிறேன் ஆனால் வந்து பார்ட்னராக பண்ணலாமா இல்லை இண்டிவிஜுவலாக பண்ணட்டுமா ரெண்டில் எப்படி பண்ணால் எனக்கு நல்லாயிருக்கும் இண்டிவிஜுவலாகவே பண்ணலாம் இல்லை எனக்கு பார்ட்னர் தான் வேணும் தாராளமாக பார்ட்னர் போட்டு பண்ணுங்கள் பார்ட்னரில் பங்காளி இருக்கக்கூடாது ஏன்னா அஞ்சில் கேது சரியா பங்காளி பார்ட்னராக இருக்கக்கூடாது அதுக்கு பதிலாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது இருக்கலாம் இல்லை மாமே மச்சினே இருக்கலாம் இந்த மாதிரியான பார்ட்னர்ஷிப்பில் போனீங்கன்னா தென் யூ வில் பி சக்ஸீட் உங்கள் பிஸ்னஸ் நல்லபடியாக போகும் சரி அந்த பிஸ்னஸ் வந்து இருக்க ஊர்லேயே செய்யலாமா இல்லை தாய்நாட்டிலேயே செய்யலாமா இல்லை வெளிநாட்டிலேயே செய்யலாமா நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்களோ எங்கே உங்களுக்கு தோதுபடுதோ அங்கே ஆரம்பிச்சுக்கோங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்போது இதுலேயும் இன்னும் குறிப்பாக சொல்லணும்னா பதினொன்றில் ராகு சனீஸ்வரன் உட்காந்துருக்கிறது நாலாம் பாவத்தில் நிற்கிறதுங்கிறது அதுவும் மூணாம் இடத்து அதிபதி நான் மூணாம் இடத்துலேருந்து நாலாம் இடத்துக்கு போகிறதுங்கிறது வந்து இந்த ஹெச்ஆர் சம்மந்தப்பட்ட ஃபீல்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து தொழில் நல்லபடியாக விருத்தி ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரியான அமைப்பு உண்டு இப்போ நீங்கள் நிறைய பேருத்துக்கு வேலை கொடுப்பீங்கங்கிற மாதிரியான அமைப்பு புது கான்ட்ராக்டெல்லாம் உங்களை நோக்கி வரும்ன்ற மாதிரியான அம்சம் இதெல்லாம் வந்து இந்த கன்னிராசியை பொறுத்த வரைக்கும் யோக வாக்கியமாக சொல்லலாம் தொழிலில் அப்போ சொந்த தொழில் ஆரம்பிச்சுக்கிறலாம் அது என்ன தொழில்னாலும் சரி கான்ட்ராக்ட் ஈவன் கான்ட்ராக்ட் தொழில் உட்பட தொழில் நல்லாயிருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வெளிநாடு போகிறதுங்கிறது அதான் சொல்லிட்டேன் போகலாம்னுட்டு சொத்துவத்தை ஏதாவது வாங்க முடியுமா அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டு அடுத்தது அதாவது வீடு வாசல் கட்ட முடியுமா சொத்து வாங்க முடியுமா வாங்க முடியும் கட்ட முடியும் இந்த கட்டுறதுங்கிற பாயிண்ட் போகும்போது என்ன ஆகும்னா எல்லாரும் பத்து ரூபா செலவு பண்ணி செய்கிற அந்த வேலையை வந்து நீங்கள் ஒர
பதினொன்றாம் பாவத்தில் ராகு நிற்கிறதுங்கிறதுனால ஷோல்டர் இந்த கழுத்து இந்த ஏரியாவில் சமயத்தில் வலி வந்து போகுங்கிற மாதிரியான அமைப்பு பட் இதெல்லாம் ஒன்றும் படுக்க வைக்கிறதுக்கு அமைப்பு இல்லை இருந்தாலும் இது மாதிரியான டிஸ்டபன்ஸ் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது மற்றபடி வந்து ரெண்டில் குரு நிற்கிறதுங்கிறதுனால டயபட்டிஸ் இருக்கவங்க ஏன்னா யூனிவர்சல் டிசீஸுங்கிறான் டயபட்டிஸை பொறுத்த வரைக்கும் டயபட்டிஸ் இருக்கவங்களுக்கு அவங்க இப்போ வாயை கண்ட்ரோலாக வச்சுருக்கணும் ஏன்னா எப்படி அங்கே கண்ட்ரோலாக வச்சுருந்தீங்கனால என்னத்தையாக எடுத்து உள்ளது இல்லைவீங்க ரெண்டில் கு குரு நிற்கிறதுங்கிறதுனால அதனால் கூடுமான வரைக்கும் டயட் கண்ட்ரோலில் மட்டும் இருந்தால் போருமானது வேறு என்ன செய்ய வேண்டியதில்லை அப்போ இந்த சனீஸ்வரனுக்கு வந்து நாலாம் இடத்துக்கு போகிறாரு இவர் வந்து வேறு எதுவும் நோய் நொடிகள் எதுவும் கொடுத்துருவாரா சுகஸ்தானத்தில் உட்காடுறாரு அஞ்சு கதி இது நாளில் உட்காடுறதுனால தப்பு இல்லை கொடுக்க மாட்டார் சரி கடன் பிரச்சனைகள்லாம் எப்படி இருக்கும் இவ்வளோ நாளாக கடனை மெயின்டைன் பண்ணியிருப்பீங்க நீ கடனெலாம் அடைபடணுன்ற மாதிரியான அமைப்பு அதே மாதிரி உங்களுக்கு வரா கடன் வசூல் ஆகுங்கிற மாதிரியான அமைப்பு வட்டி வேணால் முன்ன பின்ன வரலாமே தவிர மற்றபடி வரா கடன் வசூல் ஆகுங்கிற மாதிரியான அமைப்பு இந்த சொந்த வந்ததுக்கே பணத்தை கொடுத்து விட்டு பெரிய இதாக இருந்திருக்கும் அது என்ன வீட்லேயும் ஜண்டை ஓட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்கிற மாதிரியான டைம் இப்போ அதெல்லாம் வசூல் ஆகிறதுக்கான அமைப்பு அப்புறம் நண்பர்களை நம்பி வாங்கி கொடுத்தது நம்ம இப்போ இந்த க நம்ம கையிலேருந்து கொடுத்தது இதெல்லாம் போய் அங்கங்கே லாக் ஆகி நின்றுட்டு இருந்திருக்கும் அதெல்லாம் ரிலீஸ் ஆகி கைக்கு காசு வந்து சேரும்ன்ற மாதிரியான அமைப்பு அதை சொத்தாக மாற்றுறதுக்கான அமைப்பும் இருக்குது அதனால் கடன் பிரச்சனைகளை பொறுத்து பயப்பட வேண்டியதில்லை கடன் இருந்தாலும் கட்டிக்கலாம் அவங்களுக்கு வர வேண்டியது இருந்தாலும் வசூல் ஆகும் கேஸு பிரச்சனைகள்லாம் கோர்ட்டு கேஸு அப்படிங்கிற மாதிரியான பாயிண்ட் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அப்படின்னாக்க பதினொன்றுல தான் ராகு நிற்கிறார்ல கேஸுன்னு இருந்துச்சுன்னா எல்லாம் விடுதலை ஆகி போயிடும் அது வந்து உங்களுக்கு சார்பாகவே தீர்ப்பாகி போயிடும்ன்ற மாதிரியான அம்சம் தான் இருக்குது கேஸை பொறுத்து ஒன்றும் பயப்பட வேண்டியதில்லை சரி ஒரு சிலர் வந்து ஃபேமிலி கோர்ட்டு கேஸ்ன்னு போயிட்டுருப்பாங்க கன்னிராசியில் இருக்கிறவங்க அதாவது டைவர்ஸ் வரைக்கும் போய் நிற்பாங்க டைவர்ஸ் ஆயிரும் இப்போ கேட்டிங்கன்னா உடனே ஆயிரும் ஏன்னா உங்களுக்கு பாசிட்டிவாக நடக்கணும்ன்ற மாதிரியான டைம் அப்போ மறு திருமணத்துக்கான அமைப்பு இருக்குது இப்போவுமே இருக்குது நாளை காலையிலே பொண்ணு கொடுத்தாங்கன்னா சரின்னு கழிய கல்யாணம் பண்ணிக்கிற வேண்டியதான் அப்போ உடனடியாக வந்து மறு திருமணத்துக்கான அமைப்பும் உண்டு அப்படின்ற மாதிரியான அம்சம் இருக்குது ஒரு சிலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து க்ரீன் கார்டு வேணும் நிரந்தர குடியுரிமை பிஆர் வேணும் ஜிசி வேணும் அப்படின்னு கிட்டிருக்காக இல்லை அவங்களுக்கு வந்து இப்போ அப்ளை பண்ணிங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த விசா ரினிவல் ஆகிறதாகட்டும் அல்லது வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் பாஸ் ரினிவல் ஆகிறதாகட்டும் அல்லது வந்து இது ஜிசி கேட்டிங்கன்னா க்ரீன் கார்டு கொடுக்குறதாகட்டும் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் பாசிட்டிவாக நடக்கும் கன்னிராசியை பொறுத்த வரைக்கும் அஞ்சுக்கு அதிபதி தனக்கு பன்னிரெண்டில் நிற்கிறனால பூ ரெண்டாவது அஞ்சாம் இடத்துல கேது நிற்கிறதுனால பூர்வீகத்தை விட்டு வெளியில் போய் இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான அமைப்பு அதை நீண்ட நாள் இழுத்து விடுங்கிற மாதிரியான அம்சம் அதனால் அது இழுத்து தான் விடும் ஸோ அந்த வகையிலையும் இந்த பயிற்சி அப்படிங்கிறது பாசிட்டிவான ஒரு பயிற்சி அப்போ சனி பகவானுடைய பயிற்சிங்கிறது அர்த்தாஷ்டம சனி அப்படிங்கிறது கடுமையான பலன் செய்யும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க கடுமையான பலன்கிறது ஒன்றும் பயப்பட வேண்டியதில்லை அஞ்சுக்கு அதிபதி நாளில் நிற்கிறதுனால கடுமை இல்லை அப்படிங்கிறது தான் உண்மை அப்படின்றது இதுக்கான அமைப்பு அப்போது இந்த சனி பகவானுடைய பயிற்சி வந்து அர்த்தாஷ்டம சனியை கொடுக்குறதுனால வாய்ப்பு கிடைச்சா திருநள்ளாறு போயிட்டு வாங்க குச்சனூர் சனீஸ்வரன் போங்க திருக்கொள்ளிக்காடு பொங்கு சனீஸ்வரன் போயிட்டு வரலாம் அப்படி இல்லை இங்கெல்லாம் இவ்வளோ தூரம் வர முடியாது வைக்க முடியாது அப்படின்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அங்கே நான் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய சனீஸ்வரனை போய் பாருங்கள் பிள்ளையாரை பாருங்கள் ஆஞ்சநேயர் பாருங்கள் வெங்கடாஜலபதியை பாருங்கள் யார் பக்கத்தில் இருக்காரோ அவரை போய் பாருங்கள் எதுவுமே இல்லைனாலும் பிரச்சனை இல்லை பிள்ளையார் படத்தையோ அல்லது சிலையோ தூக்கி வீட்டில் வச்சு அதுக்கு தீவம் போட்டுட்டு வாங்க சனிக்கிழமை சனிக்கிழமை முடிஞ்சால் விநாயகர் அவல் படிங்க போகிறோம் இதுதான் இதுக்கான பரிகாரம் அப்போது இந்த கன்னிராசிக்கு வந்து அர்த்தாஷ்டம சனியாக இருந்தாலும் கன்னிராசிக்காரங்க இந்த பீரியடில் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க வளர்ச்சி தொழில் ரீதியாகவும் அடைவாக அப்படின்ற மாதிரியான அமைப்பு வலுவாக சொல்லலாம் மேலும் இது நல்ல பலன்கள் கிடைக்கட்டும் சகல ஐஸ்வர்யத்தையும் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் வேண்டிக்கிடுவோம் கன்னிராசிக்காரங்க எல்லாத்துக்காகவும் வேண்டிக்கங்க நெல்லுக்கு இறைத்த நீர் வாய்க்கால் வழியோடி புல்லுக்கும் புசியுமாம் தொல்லுலகில் நல்லார் ஒருவர் உளரையில் அவர் பொருட்டு எல்லோருக்கும் பெய்யும் மழைனா அப்படி எல்லோருக்காகவும் வேண்டிக்கங்க அப்போ நமது நேயர்கள் ஆள் போல் தழைதழைத்து அருகது போல் வேறுன்றி மூங்கில் போல் கிளைகிழைத்து முதியாமல் வாழ்ந்திருக்க வாழ்க என வாழ்த்தி அமைகிறேன் வணக்கம்